ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലത്തെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയണം തന്നെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഐ തിയറിയാണ് പക്ഷെ ഇക്വേഷൻസ് പക്ഷേ അത് തിയറി പഠിക്കണം അതിലെന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് വാല്യൂ കൂട്ടാനും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കാനും പറ്റും ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക അതായത് വാല്യൂ കൂടുന്നതിന് പകരം വാല്യൂ കുറയും ചെയ്യും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നതിന് പകരം ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇന്നലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാം നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദ കമ്പനി ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്റ്റ് ബൈ ഇഷ്യൂവിങ് ടെൻ തൗസൻഡ് മോർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദി കെ ഇ ടു നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വി ആൻഡ് കെ ഒ അണ്ടർ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ കേസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എയ്റ്റ് ലാക്സ് തന്നെ ആദ്യം ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ ദ കമ്പനി ഇൻക്രീസസ് ദ ഡെപ്റ്റ് ടു ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ടെൻ ലാക്ക് മോർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ടെൻ ലാക്കും കൂടി കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടാണ് ചെയ്യണത് അത് കൂട്ടിയപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞോണം തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ്സ് ബൈ ദേ വിൽ ഡിമാൻഡ് മോർ റിട്ടേൺ ഫ്രം ദയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് എത്രയായിട്ട് കൂടി നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂടി ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് വി ആൻഡ് കെ ഒ അണ്ടർ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം എന്താണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും വി യും കെ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ടെൻ ലാക്സും കൂടി കൂടി ഇപ്പോഴത്തേനേക്കാളും ടെൻ ലാക്സും കൂടി കൂടി അപ്പം എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും തേർട്ടി ലാക്സ് വെച്ചിട്ട് എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ വി യും കെ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹെഡിങ് പോലെ ചെയ്താൽ ഇഫ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഴുതി വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ പ്ലസ് ഡി ആദ്യം ഇതൊക്കെ നല്ല ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇ ഇത് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഈ കണ്ണൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ ബി ഐ ടി മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ ഇ ബി ഐ ടി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ എത്ര ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്സ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് മൈനസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ എത്രയാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അത് ഡെസിമലായിട്ട് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കാം വി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ പ്ലസ് ഡി ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇ ആയ തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് പ്ലസ് എത്ര ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ലാക്സിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് നമുക്ക് വി ആയിട്ട് കിട്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കെ ഒ കണ്ടുപിടിക്കണം കെ ഒ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ ബി ഐ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇ ബി ഐ ടി എത്രയാണ് എയ്റ്റ
அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு இக்வேஷன் ஏதாவது வி இஸ் ஈக்குவல் டு இ ப்ளஸ் டி இ இஸ் ஈக்குவல் டு இபிஐடி மைனஸ் ஐ டிவைடட் பை கே இ இபிஐடி எத்தனையான இபிஐட்டில் சேஞ்சஸ் ஒன்றும் இல்லை எயிட்டி எயிட் லேக்ஸ் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனையாயிருக்கும் நம்ம எத்தனை டிபெஞ்சஸ் உபயோகிக்கணுண்ட் பண்டத்து இருபதும் புதிய பத்தும் கூடி தேர்ட்டி லேக்ஸ் இன்டு எத்தனை பெர்சன்டேஜ் பெர்சன்டேஜில் சேஞ்ச் வந்ததுன்னு பറഞ്ഞിട്ടില്ലേ கேபிட்டலைசேஷൻ റേറ്റിലാണ് ചേഞ്ച് വന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഷൈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കെ ഇ കൂടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക തേർട്ടി ലാക്സിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്സ് മൈനസ് ത്രീ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നേരത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് മാറി നയൻറ്റീൻ ആയിട്ട് മാറി അതിന് ഡെസിമലായിട്ട് എഴുതാം പോയിൻ്റ് വൺ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ഇ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം കൂടി കൂടുതൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ പണ്ട് തന്നിരുന്ന പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പനി കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുകൂടിയും കൂടുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കൂടുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീരെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അതിൽ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ പ്ലസ് ഡി എത്ര പുതു ഉപയോഗിക്കേണ്ട തേർട്ടി ലാക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക തേർട്ടി ലാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടണത് അപ്പോൾ എന്തായി നേരത്തേനേക്കാളും കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഇരുപത് ലക്ഷം ഡിബെഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കമ്പനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ മുപ്പത് ലക്ഷം ഡിബെഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്താൽ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ട്രഡീഷണൽ തീയതി പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കെ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ ഇ ബി എ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇ ബി എ ടി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച വി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെക്കാളും എന്താണ് കുറ കൂടി അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലെ കൂടും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ തീയതി പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഡെമിനിയായിരുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓർമ്മയില്ലേ ഫോർ ലാക്സ് വരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കമ്പനിക്ക് ലാഭമാണ് വാല്യൂ കൂടും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും പക്ഷെ ആ ഫോർ ലാക്സ് എന്നുള്ളത് സിക്സ് ലാക്ക് ആക്കി കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടി അതുപോലെ ഇതിലും എന്തുണ്ടായത് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല വാല്യൂ കൂട്ടുന്നുണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ദെൻ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും റീസണബിൾ ആണ് പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ലാക്സിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ലാക്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ എന്തുണ്ടാവും വാല്യൂ കുറയോ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടും അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു അപ്രോച്ചും കൂടി ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൂന്ന് അപ്രോച്ചുകൾ പഠിച്ചു എൻ ഐ അപ്രോച്ച് എൻ ഒ ഐ അപ്രോച്ച് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഇനി മൂന്നാം നാലാമത്തെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡി ഗ്ലിയാനി മില്ലർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് എം എം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ തിയറി എന്നും പറയാറുണ്ട് ട്രഡീഷ
അപ്പൊ നാലാമത്തെ തിയറിയുടെ പേര് എം എം തിയറി ആണ് ആ തിയറിയിൽ രണ്ട് സബ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആണ് അത് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇർ റെലവൻസ് തിയറി ദിസ് തിയറി ഈസ് ഐഡന്റിക്കൽ വിത്ത് എൻ ഒ ഐ തിയറി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സസ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഒ ഐ തിയറി എൻ ഒ ഐ തിയറി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിബഞ്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി കമ്പനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട എണ്ണയിൽ പഠിച്ച അത് ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെക്കണം എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലോ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ അത് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പുതുതല്ല പഠിക്കുന്നത് വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ഐ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഒ ദൻ കെ ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ഐ ടി മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി മൈനസ് ഡി ഒക്കെ നമ്മുടെ എണ്ണയിലത്തെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും വിയും കണ്ടുപിടിക്കും കെ ഇയും കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ദർ ആർ ടു കമ്പനി എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സ് യൂസസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻജേസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആൻഡ് വൈ യൂസസ് ഓൺലി ഇക്വിറ്റി ബോത്ത് ദ കമ്പനീസ് ഏൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഓഫ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദ ഇയർ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ലാക്സ് കെ ഒ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവറൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് കെ ഇ അണ്ടർ എം എം തിയറി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കമ്പനിയുടെ കേസായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടുമ്പോഴും കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തുള്ള ചേഞ്ചസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരുന്നത് ഇതങ്ങനെയല്ല രണ്ട് കമ്പനിക്കും സെയിം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് അവരുടെ തേർട്ടി ലാക്സിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് കമ്പനി ഡിബൻജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വൈ കമ്പനി ഡിബൻജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇക്വിറ്റി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മളോട് കെ ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണോ അണ്ടർ എം എം തിയറി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് കമ്പനി എക്സിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി വൈറെ കണ്ടുപിടിക്കാം കമ്പനി എക്സിന്റെ എഴുതാം വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ ബി ഐ ടി മൈനസ് കെ ഒ അതിൽ ഇ ബി ഐ ടി ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല അതിനുള്ള ഫ്ലൂ എന്താണ് അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആയ തേർട്ടി ലാക്സിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ എന്താ എഴുതാം ഇ ബി ഐ ടി സീക്വൽ ടു തേർട്ടി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് സീക്വൽ ടു സിക്സ് ലാക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ ബി ഐ ടി നമുക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് കിട്ടി അത് വീലിട്ട് കൊടുക്കുക സിക്സ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് കെ ഇ കെ ഒ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസിമിലാക്കി എഴുതാ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് കമ്പനിയുടെ വി ഐ ടു വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കെ ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം കെ ഇ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ ബി ഐ ടി മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ കണ്ടുപിടിക്കുക വി മൈനസ് ഡി വി എത്രയാണ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് മൈനസ് ഈ കമ്പനി എത്ര ഡിബൻജേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഡിബൻജേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഇ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടി കെ ഇ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഇ ബി എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് മൈനസ് ഐ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എത്ര ഡിബൻജേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഡിബൻജേഴ്സ് ആണ് അതിന് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ലാക്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി
ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ചിലപ്പോഴും അവർക്ക് കിട്ടിയ വി ഫോർട്ടി ലാക്സ് തന്നെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും വിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി കെ ഇ നോക്കാം കെ ഇ എങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാം അതായത് കമ്പനി എക്സ് അവരുടെ ഡിബൻഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ കെ ഇ എത്രയായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ കമ്പനി വൈഡ് കെ ഇ എന്തായിരിക്കണം ഈ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയനിനേക്കാൾ കൂടണോ കുറയണോ കുറയണം കാരണം എന്താണ് കമ്പനി വൈ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണില്ല ഡിബൻഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിസ്ക് കുറവായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് റിട്ടേൺ കൊടുത്താൽ മതി റിസ്ക് കുറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിട്ടേണും കുറയുമല്ലോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കുറവ് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ എക്സ് ഡിബൻഡർ യൂസ് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വന്നേക്കേണ്ട നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ വന്നിരിക്കേണ്ടത് കെ ഇ ഇവിടെ വൈഡ് കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എന്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിബൻഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിസ്ക് കുറവായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് റിട്ടേൺ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കെ ഇ എങ്ങനെയായാലും ഏതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ നയനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം കെ ഇ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ ബി എ ടി മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ അതിൽ ഈ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം വി മൈനസ് ഡി വി എത്ര കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ലാക്സ് മൈനസ് ഡി എത്രയാണ് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം കമ്പനി ഡിബൻഡേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല സീറോ എഴുതാം അപ്പം ഈ എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി ലാക്സ് തന്നെ ഇനി കെ ഇ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതാം ഇ ബി ഐ ടി സിക്സ് ലാക്ക് മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് കമ്പനി ഡിബൻഡേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് എന്തും വരില്ല ഇൻട്രസ്റ്റും വരില്ല അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് സീറോ അപ്പം സിക്സ് ലാക്ക് മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ആയ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കെ ഇ കിട്ടിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം തന്നെ എന്തായി എക്സ് കമ്പനിയുടെ കെ ഇനേക്കാൾ കുറവാണ് വൈ കമ്പനിയുടെ കെ ഇ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഏത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതിലും പഠിച്ചേക്കുന്നത് എൻ ഒ ഐ തിയറിയിലും പഠിച്ചേക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എം എം തിയറിയിലെ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിൽ വരിക കമ്പനി കൂടുതൽ ഡിബൻഡർ യൂസ് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബൻഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യാണ്ടും ഒരു കമ്പനി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനിയിലും വി സെയിം ആണ് കെ ഇ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏത് കമ്പനിയാണോ ഡിബൻഡർ യൂസ് ചെയ്തത് അവരുടെ കെ ഇ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാത്ത കമ്പനിയുടെ കെ ഇ കുറവും റീസൺ ഡിബൻഡർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അവർ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ഡിബൻഡർ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കുറവ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കുറവ് റിട്ടേൺ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എം എം തിയറിയിലെ ആദ്യത്തെ സബ് ഹെഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഇനി അടുത്തതുണ്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയും അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ